কথা বলছি আমার মনে হয় এই মুহূর্তে আমরা ছোট্ট পাঁচ মিনিটের একটা বিরতি নিয়ে নিব বিরতি করে আবার আমরা ফিরে আসবো আপনারা অপেক্ষা করবো তবে তার আগে আমি আমাদের ভিজিটরদের কাছে দুঃখিত বলে নিচ্ছি কারণ আমাদের টেকনিক্যাল কিছু সমস্যার জন্য আমাদের বিরতিটা একটু লম্বা হয়েছে ওনাদেরকে আপনাদেরকে মানে একটু বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে এই জন্য আমরা দুঃখিত তো আমরা আবার শখের কাছে ফিরে যাচ্ছি একটা লম্বা বিরতি হয়ে গেল মোটামুটি মোটামুটি তো আমরা প্রথমে ছিলাম আপনার অভিনয় মানে সাক্ষরের মধ্যে ছিলাম তো সেইটার তো গল্প শুনলাম কিন্তু যেটা দেখা যাচ্ছে এই নাটকটাই অভিনয় করার পরে লম্বার একটা সময় আপনি আর অভিনয়ে আসেন দেখা যায় তো এটা কেন মানে পড়ালেখা করার জন্য না আরো পরে প্রিপেয়ার হয়ে দেন এত তাড়াতাড়ি যে আমি চিন্তা করেছি হবে কি হবে না পরে কাজ করা হয়নি আসলে লেখা পড়ার জন্য আমি বলবো লেখা পড়ার জন্য এরপরে আবার একটা কাজ করলাম অনেক লম্বা বিরতির পর আরেকটা নাটকের কাজ করলাম এক ঘন্টার কাজ চৌধুরীর নীতি আমি ফার্স্ট টাইম থেকে মোটামুটি লাখি যে আমার ফার্স্ট টাইম থেকে কো আর্টিস্ট যারা ছিল সবাই অনেক সিনিয়র আমার থেকে আমার সেকেন্ড নাটকে আমার সাথে ছিল ত্বকের ত্বকের আমার ওই নাটকটা অনেক ভালো ছিল ওইটা বাল্য বিবাহের উপর কেন্দ্র করেছিল রবীন্দ্রনাথের একটা নাটক ওটা করার পরে লম্বা আর একটা গ্যাপ তারপর আবার নাচ স্টাডি নাচ স্টাডি দুইটা নিয়ে চললো যাওয়ার পর হঠাৎ করে আসলে তিনি সি মানে বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপনে কাজ করলো বিজ্ঞাপনে কাজ করা থেকেই আসলে কন্টিনিউ হলো কাজটা করা বিভিন্ন জায়গায় আঞ্চলিক ভাষায় যেমন কুষ্টিয়া নোয়াখালী এই সব জায়গার আঞ্চলিক ভাষায় তো মানে কেমন লাগলো এরকম আঞ্চলিক কি কি ধরনের আঞ্চলিক ভাষায় যদি আমাকে বলে আমি তো খুব কম নাটক করেছি ফার্স্ট টাইম বললাম আঞ্চলিক আঞ্চলিক ভাষায় দুইটা নাটক করেছিলাম আমি একটা হচ্ছে মাহফুজ আহমেদের স্টেটমেন্ট মানে স্টেটমেন্টটাকে নোয়াখালীর ভাষায় স্টেটমেন্ট বলে নোয়াখালী ভাষায় কথা বলতে হবে এর আগের দিন আমাদের একটু রিহার্সালে দেখো মাহফুজ ভাইয়া সব তোমার আর সজলের নোয়াখালী ভাষায় কথা বলতে হবে সজল ভাইয়া নোয়াখালী ভাষা বলছে না প্লিজ আমার ডায়লগ কম আমার ডায়লগ কম এমন করে করে ও কথা বলবো না ওর সবগুলো আসলো আমার মাথার উপরে একদম আমারই বলতে হবে সবগুলো অনেক কষ্ট হয়েছে মাফুজ ভাই একদম হাতে ধরিয়ে ধরিয়ে বলে দিয়েছে যে এটাই ধরো করো এটা ধরো করো ওইটা আর একটা ছিল তার সিকমে ওইটা লম্বা ওইটা ধারাবাহিক ছিল ওটাতে ছিল হচ্ছে গিয়ে কুষ্টিয়ার ভাষা কুষ্টিয়ার ভাষা তেমন একটা তাপ না ওটা মোটামুটি হয়ে গেছে আর মানে আমাদের দর্শকরা মনে হয় ইন্টারেস্টেড হবে শুনতে আমি তো নিজে খুবই ইন্টারেস্টেড সেটা হচ্ছে আপনার সেই নাটকের কোন সংবাদ বা আপনি কথাটাকে আমি খুলাই আর কুষ্টিয়ার ইয়েটা নিয়ে আসছেন এটা আমি আর বিপদে পড়তে যাচ্ছি না আচ্ছা আমাদের দর্শকদের থেকে আমরা প্রশ্ন পাচ্ছি সেটা হচ্ছে অল্প অল্প প্রেমের গল্প থেকে সুমির প্রশ্ন করেছেন যে আপনি কি গান গাইতে পারেন আমি পারতাম এখন আসলে আর পারি না আমি মোটামুটি সবকিছুতে একটু একটু ট্রাই করে এসছি আমি গানও ফার্স্টে আমি গানই করতাম আমার একটা শেখ কাউন্সিলর একটা অ্যাওয়ার্ডও আছে গানের দেশাত্মবোধ গানের অনেক আগে বাট নাচ আর গান একসাথে কখনো হয় না যেটার কারণে আমার গানের থেকে নাচের প্রতি বেশি ছোট ছিল ছোটবেলা 
তো দ্যাটস হোয়ার আমি গানটা স্টপ করে দিয়েছি আর এখন যদি আমাকে কেউ গান গাইতে বলে আমি খুবই বেসুরায় গান গাবো সো আমি ফ্রেন্ডস আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করবো কেউ যেন আমাকে গান গাইতে না বলে এখন তো বলতাম আর বলতে পারছি না তো মানে গান নাচ মডেলিং আমাদের দেশে একটা দেখা যায় কি যে যারা মোটামুটি নিজেরা কিন্তু আগ্রহী হয় না কারণ আমাদের এখন সিনেমার যে অবস্থা তাতে দেখা যায় যে অনেকের না আমি একটু অবজেকশন দেবো আমাদের বাংলাদেশের সিনেমার অবস্থা এখন অনেক ভালো অনেক ভালো এখন অলরেডি আরো আরো দুই তিন বছর পর আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি এখন যেমন আছে এটাও থাকবে না আরো অনেক বেশি ভালো হবে নেপালের মতো দেশে যদি ওদের ফিল্ম এতটা ডেভেলপ হতে পারে তাহলে কেন বাংলাদেশ না অলরেডি ইন্ডিয়া হয়ে গেছে বাংলাদেশ বাংলাদেশও হচ্ছে আরো দু তিন বছর পর এটা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে যাবে আর আমাদের আসার কারণে হ্যাঁ এটা ট্রু যে নতুন যখন কেউ আসবে তখনই আস্তে আস্তে নতুনদের কি দিয়ে চেঞ্জ হবে হ্যাঁ আগে নতুনদের যাওয়ার আমার আমাদের মনে হয় না আমাদেরকে কেউ ইন্সপায়ার করেছে আগে যে নতুনরা বা ওরকম স্কোপটা আসলে ছিল না তো দ্যাটস হোয়াই আসলে যাওয়াটা হয়নি কিন্তু এখন আসলে অনেক নতুন নতুন ছেলেমেয়েরা কাজ করছে অনেক ডিরেক্টর নতুন নতুন কাজ করছে সবকিছু মিলে অনেক ভালো হচ্ছে তো এই যে মানে চলচ্চিত্রে অভিনয় করলেন তো সেইটা মানে কিভাবে করলো যে চলচ্চিত্রে আসলেন অফার পেলেন চলচ্চিত্রে আসাটা আসলে খুব অল্প সাধারণ মেরিল প্রথম আলোতে আমি একবার হোস্টিং হোস্টিং এর কাজ করবো হোস্টিং আমি আর নচিনাকু তখন ওখান থেকে আসলে আমার ফিল্মের অফারটা আসছে ফিল্মের অফার এর আগে অনেক আসছিল তখন আসলে আমি করতে চাচ্ছিলাম না ইন্টারেস্টেড ছিলাম না আমি অনেক বেশি ছোট ছিলাম নিজে প্রিপেয়ার ছিলাম না টোটালি আমি ভালো করে অ্যাক্টিং যে করতে হবে মানে বড় পর্দায় বড় পর্দার আর ছোট পর্দার অ্যাক্টিং এর অনেক ডিফারেন্স আছে ওই জিনিসগুলো আমি বুঝতাম না নাচের অনেক ব্যাপার আছে সবকিছু মিলে রেডি ছিলাম না এটা যখন হলো তখন আমি চিন্তা করলাম ওকে কেন না একটা করি রিস্ক একটা নেই তো তখন করলাম ইনশাল্লাহ ভালো হয়েছে আর আমার টিমে যারা ছিল মানে সাকিব ভাইয়া দেন সুচরিতা ম্যাম মিশা সৌদাকর স্যার আরো আরো যারা ছিল সবাই আমাকে খুব হেল্প করেছে অভিনয়ের ক্ষেত্রে কাজ করার ক্ষেত্রে অনেক অনেক হেল্প করেছে আর ফ্যামিলি হেল্পটা কেমন পেয়েছে ফ্যামিলি সাইড থেকে আমি সবসময় অনেক হেল্প পাই কারণ আমার মিডিয়াতে এত দূর আসার পেছনে আমার বাবার অনেক বড় অবদান আমি বলবো আমার বাবা আমাকে অনেক আগে থেকে অনেক ভালো ভাবে ছোট থেকে আর আমার মাও মার কথা না বললে মা রাগ করবে কিন্তু হ্যাঁ মা বাবা দুজনেরই সাপোর্ট আছে আমার ফ্যামিলি থেকে কোনো বাইন্স নেই আমার বাবার অবদান সবচেয়ে বেশি আজকে আমি এখানে আমাদের এফ এন এম চ্যাটরুম থেকে মোর নামে একজন ভিজিটর সে প্রশ্ন পাঠিয়েছে আপনি ফিউচারে কি হতে চান আমি এখনো ডিটারমাইন না আসলে কি হবে আমি আমি অনেক বেশি অস্থির স্থির না ফিউচারে যদি বলতে চাই আমাকে যে আমি মিডিয়া সেক্টরে কি হবো তাহলে আমি বলবো যে খুব ভালো একজন অভিনেত্রী যদিও আমি এখন ভালো অভিনেত্রী না আমি নিজেই স্বীকার করি অল্প অল্প নাটক করছি নিজে এখন প্রিপেয়ার না বলে আমি অনেক বেশি অভিনয় করছি না ইনশাল্লাহ করবো খুব ভালো অভিনেত্রী হতে চাই বাকিটা আপনারা হেল্প করবেন আমাকে আর এছাড়া যদি বলা হয় যে মিডিয়ার বাইরে তাহলে আই ওয়ান্ট টু বি আর ফ্যাশন ডিজাইনার আমাদের অল্প অল্প প্রেমের গল্প চ্যাটরুম থেকে তামান্না নামে একজন ভিস্টার উনি প্রশ্ন করেছেন কোন অভিনেতার সাথে আপনি অভিনয় করতে পছন্দ করেন এটা আসলে আপনি বলাটা টপ কাজ আমার এতটুক লাইফে আমি যাদের সাথে কাজ করেছি আমার কো আর্টিস্ট ছাড়াও যারা যারা ছিল সবার সাথে কাজ করতে আমি 
আমার খুব ভালো লেগেছে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি আর এখনো তো আমার সবার সাথে কাজ করা হয়নি যখন সবার সাথে একবারে কাজ করা শেষ হয়ে যাবে তখন বলতে পারবো এক্সাক্টলি যে স্পেসিফিক মানে একজনকে পয়েন্ট করে যেন আমার তার সাথে কাজ করতে বেশি ভালো লেগেছে আমরা বরং তো সাকিব খানের সাথে অভিনয় করেছেন তো সাকিব খান সম্পর্কে কিছু বলতে পারে মানে তার কেমন লাগলো তার সাথে অভিনয় করতে কেমন লাগলো সে এখন বাংলাদেশের নাম্বার ওয়ান হিরো সো নার্ভাস ছিলাম অনেক নার্ভাস ছিলাম যে ফার্স্ট সাকিব ভাইয়ের সাথে কিভাবে কাজ করবো ভালো মানে ওভারঅল সব সাইড থেকে ভাইয়া আমি বলবো অনেক ভালো একটা মানুষ অনেক বেশি হেল্পফুল অনেক কোঅপারেটিভ ভালো লেগেছে কাজ করতে আর পরে আর কিছু করেছেন আমার মনে হয় কাজ করা শুরু হয়ে গেছে অলমোস্ট শেষ আমাদের আর একটু নিলয়ের সাথে তো এটা কেমন লেগেছে এইখানে কাজ করতে কেমন লেগেছে বা দুইটা কাজের মধ্যে পার্থক্যটা কেমন প্রথম ছবি এবং দ্বিতীয় ছবি ফার্স্ট ছবি আর সেকেন্ড ছবির মধ্যে পার্থক্য আমাকে যদি বলা হয় যে সব তুমি ফার্স্ট ফিল্ম আর সেকেন্ড ফিল্ম কোনটাতে বেশি এনজয় করেছো আমি বলবো সেকেন্ড ফিল্মে ওখানে আমাদের টিম আমি যে টিমের সাথে কাজ করছি আমার আগে থেকে পরিচিত আমি এই টিমের সাথে রায় কাজ করেছি কাজ করেছি অপরিচিত একটা জায়গা কাজ করছি ওখানে একটু টাইম হয়ে গেছে বাট এখানে আসলে আমি নিজে অনেক এনজয় করেছি কাজ করেন আর আমাদের ফিফটি ফিফটি চ্যাট রুম থেকে রাফি নামে একজন ভিজিটর উনি প্রশ্ন করেছেন কার রিয়াকশন ভালো লাগে কারণ আমি সবার সাথে এখনো কাজ করিনি মোটামুটি যাদের সাথে কাজ করেছি সবাই আমার পছন্দ আমি বলতে পারবো না এমন কাউকে যে না আমার তার সাথে কাজ করে ভালো লাগে এটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন যে আপনার যদি ইচ্ছা থাকে যে কোন একজন ডিরেক্টরের সাথে কাজ করার ইচ্ছা থাকে তাহলে আপনি কার সাথে কাজ করবেন মানে এরকম একটা থাকে না যে অমুকের সাথে ইচ্ছা ছিল আমি কাজ করে ফেলেছি অমিতাভ রেজা সারোর ফারুকি কৃষ্ণু ভাই তারপর আরো যারা ছিল মোটামুটি যা বড় বড় যাদের সাথে কাজ করার ইচ্ছা ছিল আমি লাকি আমি ফার্স্টেই তাদের সাথে কাজ করার জন্য ইচ্ছে পেরেছেন আমাদের এফ এন এফ চ্যাট রুম থেকে বিদ্যুৎ নামে পাঠক উনি জানতে চেয়েছেন যে আপনি সাইবার ক্রাইম বলতে কি বোঝেন সাইবার ক্রাইম বলতে কি বুঝে কি মনে করেন আচ্ছা সাইবার ক্রাইম অনেক বাজে একটা জিনিস এটা নিয়ে আসলে অনেক বেশি কিছু বলতে চাই না আমি জাস্ট এতটুকু বলতে চাই আমাদের বাংলাদেশে আজকাল সাইবার ক্রাইম অনেক বেশি বেড়ে গেছে আর সাইবার ক্রাইমের জন্য অনেক সময় দেখা যায় যারা অনেকে বোঝেন না বা আমাদের মিডিয়ার যাদেরকে অনেকে ভালোভাবে চেনেন না পার্সোনালি তাদের জন্য আমি জাস্ট এতটুকু মেসেজ দিতে চাই যে আসলে সবসময় আমরা যা নিজের চোখে দেখি বা শুনি তা সত্যি হয় না কারণ আমাদেরকে নিয়ে আপনাদের অনেক বেশি কিউরিয়াসিটি থাকে আমরা এটা সবাই জানি আমরা টিভিতে যেরকম থাকি আমরা পার্সোনাল লাইফে সবসময় এরকম না আমরা পার্সোনাল লাইফে একজন নর্মাল মানুষ আমরা নর্মাল মানুষের মতোই লাইফ লিড করি আমাদেরও মা আছে আমরাও ফ্যামিলির সাথে থাকি আমাদেরও বাবা আছে আমাদেরও ভাই বোন আছে সো সাইবার ক্রাইম নিয়ে যারা এরকম করছে বাংলাদেশে এটা নিয়ে আপনাদের ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হওয়ার কোনো কারণ নেই আমরা যেখানে ডিসঅ্যাপয়েন্টেড না কাজ আমরা জানি এই জিনিসটা আসলে আমরা না যদি নিজে নিজে যদি ভালো থাকি তাহলে আসলে আমাকে হাজার দশজন মিলে বলেও খারাপ করতে পারবে না আর সাইবার ক্রাইম আসলে এটা করে কখন আমি এটা বলবো যে যখন একটা মানুষ সেলিব্রিটি হয় তখন তার নামে অনেক কিছু ভালো মন্দ সব কিছু ছড়ায় এর কিছুটা হয়তো বা হ্যাঁ সত্যি হয় এর থেকে অনেক বেশি মানে যতটুকু না সত্যি হয় তার চেয়ে দশ গুণ বেশি বানো আর থাকে আপনারা যতদিন পর্যন্ত আমাদের ট্রাস্ট করবেন 
ততদিন পর্যন্ত আসলে আমরা অনেক গর্বের সাথে কাজ করে যেতে পারবো এন্ড সাইবার ক্রাইম ততদিন তখন আসলে এটা ঠিক থাকবে না এখন যেমন সাইবার ক্রাইম করে মানুষ মজা পাচ্ছে আপনাদেরকে বিলিভ করাতে পারছে আপনারা কেন বিলিভ করবেন আপনাদের কি কমন সেন্স নেই যে একটা মানুষ এরকম করতে পারে বা এরকম হতে পারে তো এগুলো আসলে ডিটেইলে না আছে না কোনো সাইবার ক্রাইমের কোনো বিলিভ করা উচিত না আমি স্যার থ্যাংক ইউ আর যেটা হচ্ছে যে সোফারবিনো যেটা নিয়ে আমাদের ফ্যামিলি মেম্বার সাই দেখা যায় অনেক সময় কনফিউজ হয়ে যায় যেমন আমার ফেসবুক এর অ্যাকাউন্ট আমি বলবো আমার ফ্যামিলি মেম্বার আমার কাজিন যারা আছে ওরা কনফিউজ হয়ে যায় বলছে শখ তোমার এতগুলো ফেক অ্যাকাউন্ট আর লিটারেলি হচ্ছে ওরা রেগুলার চ্যাট করছে শখ হয়ে অ্যান্সার দিচ্ছে আমার ফ্যামিলির ছবিও দেখা যাচ্ছে আমার ফেসবুকের মধ্যে প্রোফাইল পিকচার বা অন্য কিছুটা আছে তো গেস করাটা অনেক টাফ আসলে রিয়েল কোনটা এগুলো আসলে আমার মনে কি ফেক এগুলো না করে মানুষকে শুধু শুধু আমি ডিস্টার্ব মানে এটা একটা মানুষের মানে <laughs> 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 এরপরে আমাদের অনেক প্রশ্ন আসছে যেগুলো আসলে সবগুলো পার্সোনাল মানে আপনার ফ্যামিলি রিলেটেড বা দেখা যাচ্ছে বিয়ে নিয়ে সবার আগ্রহটা অনেক বেশি কোনোভাবে মানে চারজন ফুলফিল হয় না অর্ধেক অর্ধেকেরও কম হয়ে আছে এই জন্য আমি তো তারপর বলবো কেমন লাগে বাসায় ছোট ভাই থাকে দৌড়াচ্ছে এমন পিছন পিছন দৌড়াই একসাথে খেলা করি হ্যাঁ সময় দিতে পারি না দাদা অবশ্যই আমার ভাইয়ের জন্য আমার জান থাকে আমার সব একদিকে আমার ভাই আর একদিকে আমি আমার ফ্যামিলির প্রতি অনেক কেয়ার 